ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കുക്ക് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ജിനു ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള പപ്പായുടെ അച്ചാറാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗഡ് പപ്പായ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണിത് ഇതൊരു വലിയ പപ്പായ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗാർലിക്കാണ് ഒരു പിടി ഗാർലിക്ക് അത്രത്തോളം ഇടുന്നത് അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി ഗാർലിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതും പിന്നെ കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കി എടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് നല്ല എണ്ണ നല്ല എണ്ണയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷേ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിന് ഒരു വ്യത്യാസം തോന്നും പെട്ടെന്ന് കേടാവും ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കടുക് നല്ല മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബാക്കി ചേരുവകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാ ഒന്ന് വാടിയ ശേഷം നമുക്ക് പപ്പായ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പപ്പായ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് അച്ചാറിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കാൻ സാധാരണ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചൊന്ന് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ സുർക്കയൊക്കെ വയ്ക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ സുർക്ക വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒന്ന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് സമയം നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പപ്പായുടെ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മസാല ആവശ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്നുള്ളത് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ കൂട്ടാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവയും കടുകും കൂടെ വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അച്ചാർ പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല പകരം ഉലുവയും കടുകും കൂടെ വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് ഇതിൽ ഒരു ഒരു കപ്പ് ഒരു സോറി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് അങ്ങനെ വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് തിളപ്പിച്ച് ആറ്റിയ വെള്ളമാണ് പച്ചവെള്ളം ചേർക്കരുത് അച്ചാർ പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകും തിളപ്പിച്ച് ആറ്റിയ വെള്ളം തന്നെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട നമുക്ക് സുർക്കയെല്ലാം ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സുർക്കയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സുർക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ പപ്പായ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒട്ടും പുളിയില്ലാത്തൊരു ഫ്രൂ ഒരു വെജിറ്റബിളാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ നമുക്ക് സുർക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നാലേ അച്ചാറിൻ്റെ ഒരു പുളി ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നറിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബൗളിൽ അച്ചാറുകൾ എടുക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല അപ്പം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ എടുക്കുക കാരണം പെട്ടെന്ന് പൂപ്പിൽ കുടുങ്ങും വെള്ളം ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൂപ്പിൽ വരും അപ്പം അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ഡ്രൈ ഇതിൽ മൊത്തം